హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అభ్యాసన ఛానల్ ఈరోజు మనకి సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ నుంచి ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది సో మనకి ఈసారి సిఎస్ఐఆర్ నుంచి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు కాబట్టి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వీడియో కనుక పూర్తిగా చూసినట్లయితే వెళ్ళాలని తెలుసుకుందాం నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా అభ్యాసన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం చూస్తున్నది అడ్వర్టైజ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సిఎస్ఐఆర్ సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ దీనికి చూసినట్లయితే చూసినట్టయితే కంబైన్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సిఎస్ఈఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చారు దీంట్లో చూడండి రెండింటి కలిపి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ సిఎస్ఐఆర్ నుంచి ఎప్పుడు రాలేదు వచ్చినా కూడా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ టైం మాత్రం ఎనీ డిగ్రీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీన్ని సెవెన్ మంత్స్ మనం చూసినట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ డిసెంబర్ ఎయిత్ రోజు స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి జనవరి ట్వెల్త్ వరకు టైం ఇచ్చారండి ఇంకా ఇక్కడ ఏమన్నా లాస్ట్ డేట్ టైం టైం ఆఫ్ అన్న అప్లికేషన్ ఫీ అన్నారు ఇది ఫోర్టీన్త్ వరకు ఇచ్చారు జనవరి ఫోర్టీన్త్ తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఉంటుంది అంటే మార్చ్ కానీ ఏప్రిల్ కానీ ఉండొచ్చు చూసుకోండి ఒకసారి ఇక ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి మనకు సెక్షన్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ రెండు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయండి సో సెక్షన్ ఆఫీసర్ కోడ్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇది టూ జీరో టూ త్రీ వన్ జీరో వన్ అని అదే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ అయితే ఏమో టూ జీరో టూ త్రీ వన్ జీరో టూ ఇచ్చారు రెండింటికి కూడా డిగ్రీ అని ఇచ్చారు మళ్ళీ ఏజ్ కూడా థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అంటే థర్టీ ఎయిట్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు బీసీ వాళ్ళకైతే ఏమో థర్టీ సిక్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మీకు సెక్షన్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి మనకు ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే స్టార్టింగ్ పేల వాళ్ళే మనకు ఎయిట్ ఉంది చూడండి ఒకసారి తర్వాత మనకి అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి పే లెవెల్ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెల్ ఎయిట్ ఉంది సో మంచి ఉద్యోగాలు అండి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చూడండి ఒకసారి మనకు చూసినట్లయితే జనరలు ఎఫ్ అండ్ ఏ ఎస్ అండ్ పి అంటే జనరలు అదేవిధంగా ఫినాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ స్టోర్స్ అండ్ పర్చేస్ మొత్తానికి అయితే మూడు రకాల ఉద్యోగాలు కూడా మన ఇంట్లో ఉన్నాయి సో మంచి అపార్చునిటీ అండి ఇక్కడ మళ్ళీ సెక్షన్ ఆఫీసర్లో ఏ మొత్తం సెవెంటీ సిక్స్ పోస్టుల్లో దేనికి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ రిజర్వేషన్కి ఎన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఏ రిజర్వేషన్కి ఎన్ని ఉన్నాయి జనరల్కి ఎన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎఫ్ అండ్ ఏకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్ అండ్ పికి ఎన్ని మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూసుకోవచ్చు అది కూడా చూడండి ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఎలాంటి ఫీజ్ అయితే లేదంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాను కదండి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ బీసీ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్షన్ అయితే ఉంటుంది అని చెప్పాను కదండి చూడండి ఒకసారి ఇక ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్షన్ పేపర్ వన్లో మీకు జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి మనకు ఇస్తారు అందులో హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాంపిటేషన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అంటే మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ అవర్స్ అంటే మనకు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్తారు టైము ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ మార్కింగ్ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉంటుందండి పేపర్ టూ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఇక్కడ కూడా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది పేపర్ త్రీ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ హిందీ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఉంటుందండి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి టూ అవర్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి చూసుకోండి ఒకసారి సో మనకు ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ క్యారింగ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అన్నారు అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఓన్లీ అని చెప్పేసి చూసుకోండి ఒకసారి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకు ఖచ్చితంగా క్యాండిడేట్స్ సెక్యూర్ మినిమం మార్క్స్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ అండ్ పేపర్ టూ ఉన్నాయి కదండి మొత్తం మూడింటిలో కలిపి త్రీ
అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా పాలిటీ గవర్నెన్స్ సోషల్ జస్టిస్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ సినోనియమ్స్ ఆంటోనియమ్స్ సెంటెన్స్ కరెక్షన్ కామన్ ఎర్రస్ తర్వాత జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ సైన్స్ ఎథిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎస్ఏ రైటింగ్ చూసారు కదండి ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ప్రెస్ రైటింగ్ వన్ క్వశ్చన్ అన్నారు లెటర్ అప్లికేషన్ రైటింగ్ వన్ క్వశ్చన్ సో ఇది మొత్తానికి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది చూసుకోండి ఒకసారి సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఎవరికి హైయర్ మార్క్స్ వస్తే అది మనకు ఫస్ట్ ఇస్తారని చెప్పి అంటున్నారు నెగిటివ్ మార్క్స్ తక్కువ ఉండాలని చెప్పి అంటున్నారు ఎగ్జామ్ సీట్స్ మాకు హైదరాబాద్ అయితే ఉందండి మంచి ఆపర్చునిటీ సో ఫుల్ నోటిఫికేషన్ దీన్ని చదువుకోండి మీరు ఖచ్చితంగా మన యొక్క డాక్యుమెంట్ ఖచ్చితంగా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏ డౌట్స్ ఉన్నాడు ఇలా మొత్తం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏ విధంగా అప్లై చేయొచ్చు కూడా ఇవి ఇచ్చారు అది కూడా మీకు చూపిస్తాను లాస్ట్కి చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇచ్చారు సబ్జెక్ట్ గురించి సిలబస్ గురించి దాని ఫాలో సరిపోతుందండి చూసుకోండి ఇక్కడ ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మనకు ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కంబైన్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సిఎస్ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఇది మనకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైటు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హోమ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ క్లిక్ చేస్తే క్లిక్ ఓపెన్ అవుతుంది చూద్దాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పించాను కానీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ డేట్ మనకు జనవరి ట్వెల్త్ వరకు ఇచ్చారు సో ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంది కదండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన ఒకటే ఓపెన్ అవుతుంది నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను రిజిస్ట్రేషన్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ చూడండి మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సెండ్ ఓటీపీ అంటే ఓటీపీ వస్తుంది మొబైల్ నెంబరు అది ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి సెండ్ ఓటీపీ అంటే ఓటీపీ వస్తుంది అది ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాలి తర్వాత ప్రొసీడర్ అంటే మీకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ విధంగా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్లై ఎట్ ఏ టైం మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఇక్కడ లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు మొబైల్ నెంబర్కి ఈమెయిల్ అడ్కి వస్తాయి అవి ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయ్యి రిమైనింగ్ పార్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా పాస్వర్డ్ మర్చి ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ లింక్ అయితే ఉంది క్లిక్ చేస్తే మీకు అది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ అని అన్నట్లయితే సో మీ యొక్క మొబైల్కి ఈమెయిల్ ఐడికి మీ యొక్క యూజర్ ఐడి అదే పాస్వర్డ్ అని కూడా వచ్చేస్తాయండి ఇక లాస్ట్ ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం డౌన్లోడ్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలని చూసినట్లయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది చూద్దాం చూడండి ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి మనకు అప్లై చేసేటప్పుడు ఏమేం కావాలి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా చదివి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అప్లికేషన్ ఏ విధంగా అప్లై చేయాలని తెలియకపోతే కనుక అప్లికేషన్ రిప్లికా క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు మొత్తం కూడా ఇచ్చి చూపించారు ఇంతకు చూపించినట్టుగా రిజిస్టర్ నవ్వు క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మొబైల్ నెంబరు ఇమెయిల్ అడ్రస్ వచ్చేస్తాయి అంటే అవి ఎంటర్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకున్నాక మాత్రమే ప్రొసీడ్ అంటే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేమ్ ఇన్ ఫుల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబరు ఆటో మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే జెండరు నేషనాలిటీ ప్లేస్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఐడెంటి ప్రూఫ్ నెంబరు ఆధార్ నెంబర్ ఉంటే లేకుంటే అవసరం లేదు కేటగిరీ మ్యారేజ్ అయిందా కాలేదా డిజబిలిటీ ఉందా లేదా ఇంతకుముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పనిచేస్తున్నారా లేదా లేకుంటే సిఎస్ఆర్లో పనిచేస్తున్నారా అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది డీటెయిల్స్ అట్లా డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఎప్పుడు ఎవరైనా సిఎస్ఆర్లు ఎంప్లాయీస్ రిలేటివ్స్ ఉన్నారా వాళ్ళ పేరేంటి ఇట్లా మొత్తం కూడా మనకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రీ సేవింగ్ కంటిన్యూ కానీ మనం నెక్స్ట్ డేలోకి వెళ్ళిపోతాము అక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మన అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ షో చేస్తుంది కదండి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మళ్ళా మా సిటీ ప్రిఫరెన్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వన్ అంటే లెవెల్ వన్ ఎక్కడ రాస్తారు లెవెల్ టూ ఎక్కడ రాస్తారు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేము మన ల్యా మన అంటే పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఎక్కడ కరస్పాండెంట్ అడ్రస్ మొత్తం ఇచ్చేసి
టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ సంబంధించి పిహెచ్ సర్టిఫికేట్ పిహెచ్డి ఒకవేళ సెంట్రల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే కనుక నోపింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది లాస్ట్కి ఇక్కడ మీకు యూ హ్యావ్ సక్సెస్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ ఫండ్ షో చేస్తుందండి నేను డిస్క్రిప్షన్ అయితే లింక్ ఇస్తాను క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి ఫార్వర్డ్ చేయండి మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్